மதுபாஸ்கரன் எப்படி ஒரு மெச்சூடான மனிதனாக மாறுவது எப்படி ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த மனிதராக மாறுவது அப்படின்னு கேட்பாங்க மெச்சூடான ஆளுகளை பாருங்க நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்த ஆளுகளை நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து அவங்கள்ட்ட தான் போய் அட்வைஸ் கேட்போம் நம்ம ஸ்டாஃப் அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் மெச்சூடாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம ஆசைப்படுவோம் நம்மளும் மெச்சூர்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுவோம் என்ன மெச்சூடான ஆளுகளும் மற்றவர்கள் நம்மளை வித்தியாசம் என்ன முதிர்ச்சி அடைந்தவர்களை எப்படி நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு குவாலிட்டி இருக்கும் பாருங்க அவங்களுக்கு முதல் குவாலிட்டி இந்த மெச்சூடானவர்கள் முதிர்ச்சி அடைந்தவர்கள் கருத்துக்களை பற்றி தான் பேசுவார்கள் மனிதர்களை பற்றி அல்ல பேச 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 மாட்டார்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உட்காந்துருக்கிறப்போ நம்ம ஒரு ஆளை பற்றி ஆளுகளை பற்றி பேசுவாங்க நிறைய பேர் அந்த ஆள் அப்படி பண்ணுறான் அவன் என்ன அவங்க போயிருக்கான் அவன் இப்படிலாம் பண்ணிட்டுருக்கா ஐயா அவன் குணமே சரியில்லடா அப்படின்னு அந்த மனிதர்களை பற்றி ஆளுகளை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க சாதாரண ஆளுகள் ஆனால் மெச்சூடானவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கருத்துக்களை ஐடியாஸை பற்றி பேசுவாங்க அந்த மனிதர் சொன்ன அந்த ஐடியா தவறாக இருக்கிறது அந்த கருத்து தவறாக இருக்கிறது அந்த அந்த அப்படி ஐடியாஸை பற்றி தான் பேசுவாங்க அவங்க பர்சன்ஸை பற்றி பேச மாட்டாங்க அது மெச்சூர்டானவங்க இந்த சாதாரணக்காரங்க தான் இந்த ஆளுகளை பற்றி நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய பேர் ஒன்றா இருக்கிறப்ப அங்கே இருக்கு அங்கே நம்ம கூட்டத்தில் இல்லாத ஒருத்தனை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அது தப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம கூட்டத்தில் இல்லாத ஒரு ஆளை பற்றி பேசுவதை விட அவருடைய கருத்துக்களை பற்றி இல்லைனா அந்த நமக்கு முரண்பாடான கருத்துக்களை இன்னைக்கு நமக்கு சேருகிற கருத்துக்களை பற்றி பேச வேண்டும் அந்த கருத்துக்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுறவங்களை தான் மெச்சூர்ட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது குவாலிட்டி என்ன இவங்க இவங்க அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அதே சேம் டைம் மற்றுள்ளவர்களையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க மரியாதை செய்வார்கள் சுயமரியாதை செய்வார்கள் மற்றுள்ளவர்களையும் மரியாதை செய்வார்கள் இது ரெண்டும் ஒரே டைமில் செய்வாங்க இந்த மெச்சூர்டான ஆவங்க சில சில இடத்துல பாருங்கள் சுயம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவான் ஆனால் அடுத்தவனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டான் வேறு இடத்துல என்ன பண்ணுவான் அவனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டான் வேறு ஒருத்தனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவான் இது ரெண்டும் தப்புன்னு சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா ரெண்டு பேர் என்னை நான் மரியாதை செய்வது போல் உங்களையும் நான் மரியாதை செய் மரியாதையோடு கூட நடந்து கொள்ள வேண்டும் இது ரெண்டையும் ஒரே டைமில் பண்ணுறவங்க தான் மெச்சூர்டானவங்க ஆமாங்க மூணாவது என்ன பண்ணுறீங்க ரொம்ப எளிமையாக இருப்பாங்க அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாங்க எளிமையாக இருப்பார்கள் இவங்களுக்கு தலக்கணம்லாம் இருக்காது ஈகோலாம் இருக்காது ஏன் அவங்களுக்கு த எளிமையாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஏன்னா எல்லா மனிதர்களும் ஈக்குவலாக இருப்பாங்க சமமாக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்னை விட பெரியவரும் அல்ல நீங்கள் என்னை விட சிறியவரும் அல்ல அதனால் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்டில் மியூச்சுவல் இதில் போனோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் அவங்க அவங்கள பாருங்கள் அதனால் அவங்க வேறு ஒருத்தங்களை பார்த்தா படாரு பயப்படவும் மாட்டாங்க அவங்கள்ட்ட இப்படி கையும் கூப்பி நிற்கவும் மாட்டாங்க சேம் டைம் அதே மாதிரி ரொம்ப இழிவாகவும் பேச மாட்டாங்க அப்போ ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஈக்குவலாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் அந்த எளிமை வருவதற்கு காரணம் அதுதான் நாலாவது என்ன இவங்களுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும் இவங்க அப்ரிசியேஷனை எப்படி பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி கிரிட்டிசிசத்தையும் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு என்ன பாராட்டுக்களை எப்படி அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ அதே மாதிரி விமர்சனங்களையும் ஒரே தளத்தில் தான் பார்ப்பாங்க அவங்க அல்லாமல் சில ஆளுகளை பாருங்கள் பாராட்டு கிடைக்கிறப்ப துள்ளுவாங்க விமர்சனம் வருகிற போது தளர்ந்து விடுவார்கள் இது ரெண்டும் தப்பு அப்படிங்கிற என்னென்னா இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி பாராட்டு வருகிற போதும் விமர்சனம் வருகிற போதும் அதை ஒரே மாதிரி உங்களால் பார்க்க முடிகிறதா நீங்கள் அப்படின்னா மெச்சூர்டானவங்க அப்படின்னு நடத்தும் இதுதான் நாலாவது பாயிண்ட் அஞ்சாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க பொதுவே புகார் சொல்ல மாட்டார்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க பதிலாக பொறுப்பை ஏற்றெடுப்பார்கள் பொறுப்புணர்ச்சி இருக்கும் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க வாழ்க்கையில் முன்கோரலைன்னு வச்சுங்க ஏன் வாழ்க்கையில் முன்கோரலைன்னா நான் வேலை செஞ்ச இடம் சரியில்லை என் கூட இருந்தவங்க சரியில்லை ஃபேமிலி சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் மெச்சூர்டானவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படி நான் செய்யாமல் போனது எனக்கு தகர்ந்த சில தவறுகளால் அப்படின்ட்டு அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிடுவாங்க என் வாழ்க்கையின் ரிசல்ட்டுடைய பொறுப்பு நான் தான் என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள் மெச்சூர்டானவங்க மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொரு அடுத்தவங்க தலையில் போட்டுருவான் புகார் சொல்லிக்கிட்டே வாழ்க்கையில் எப்பவும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வாழ்க்கையில் அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் சொல்வராக இருந்தால் நீங்கள் மெச்சூரானவர்கள் அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் மெச்சூரான ஆளுகளை கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்கள் அஞ்சு குவாலிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்று அவங்க கருத்துக்களை பற்றி பேசுவார்கள் ஆட்களை பற்றி பேச மாட்டார்கள் இரண்டு அவங்க அவங்களை
பொறுப்பை ஏற்றெடுப்பார்கள் கம்ப்ளைண்ட் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த அஞ்சு குவாலிட்டியும் உங்களுக்கு இருக்கிறதென்றால் நீங்கள் நல்ல மெச்சூரான ஆள் என்ற அர்த்தம் அப்படி மெச்சூரான ஆளுகள்கிட்ட தான் நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் போய் பேசுவோம் ஏன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அவங்க அப்படிங்கிறத உண்மை அப்படி அந்த குவாலிட்டிகள் உங்களுக்கு இருந்தால் அதை கீப் பண்ணுங்க இனி அந்த குவாலிட்டிகள் அது குறை இருந்தால் அதை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஒரு மெச்சூர்டாக பர்சனாலிட்டியாக மாறட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் தயவு செய்து இதை பார்த்ததற்கு பிறகு மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் நம்மளுக்கு புதிய வீடியோ போடுகிறோம் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் ஒரு மெசேஜ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லிங்க் கிடைக்கும் மெசேஜ்கள் கிடைக்கும் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்